ম্যাথ সল্ভ টিচারের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে আমি পর্ষদ টেস্ট পেপার দু হাজার উনিশ থেকে কুড়ি এই যে টেস্ট পেপারটি স্কুল থেকে দেওয়া হয়েছে তো এই টেস্ট পেপারটি থেকে পেজ নাম্বার তিনশো যে স্কুলটি আছে সেই স্কুলটির কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানের এমসিকিউবের যে উত্তরগুলি হবে সেগুলি কি হবে সেটাই বুঝিয়ে দেব তোমরা এই টেস্ট পেপারটি থেকে যে কটি স্কুল আছে সব কটি স্কুলই ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে কারণ এই টেস্ট পেপার থেকে এই পর্ষদ টেস্ট পেপার থেকেই আমি দেখেছি প্রতিবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় এই পর্ষদ টেস্ট পেপার থেকেই কিন্তু পুরোপুরি কমন আসে তো সেই কারণে এই টেস্ট পেপারটি থেকে প্রতিটা স্কুলের অঙ্ক তোমরা ভালোভাবে করবে শুরু করলাম তো প্রথমে যে অঙ্কটি আছে কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ানে কী রয়েছে ওয়ানের এক নম্বরে রয়েছে পাঁচ বছরের মোট সুদ আসলের ওয়ান বাই ফাইভ অংশ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার কত চারটি অপশন দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখব তো অঙ্কটা আমি খুব সহজভাবে বলার চেষ্টা করব বেশি বড় করব না দেখো এখানে কি বলেছে পাঁচ বছরের মোট সুদ আসলের ওয়ান বাই ফাইভ অংশ হলে বার্ষিক সরল সুদের হার কত এখানে আসলটা বের করতে দেয়নি বের করতে দিয়েছে বার্ষিক সরল সুদের আর অথচ আসলটা বলেও দেয়নি তো এরকম ক্ষেত্রে যদি আসল বের করতে না দেয় অথচ আসল বলে দেয়নি এরকম যদি থাকে সেক্ষেত্রে আসলকে তোমরা একশো টাকা ধরে করতে পারো তো আমি সেই কারণে আসলটা ধরে নিলাম একশো টাকা এখানে বলেছে মোট সুদ বলেছে আসলের ওয়ান বাই ফাইভ অংশ তো আসল আমি একশো টাকা ধরেছি তো সুদ বলেছে আসলের ওয়ান বাই ফাইভ অংশ মানে একশো টাকার ওয়ান বাই ফাইভ অংশ মানে একশো গুণ ওয়ান বাই ফাইভ এটা কাটাকাটি করলে পাঁচ কুড়ি একশো মানে সুদ হচ্ছে কত টাকা কুড়ি টাকা আর সময়টা এখানে কত বলে দিয়েছে পাঁচ বছর ঠিক আছে আমাকে বের করতে দিয়েছে এখন বার্ষিক সরল সুদের হার কত এক্ষেত্রে কোনো শর্তানুসারে না লিখে একেবারে যদি আমি অঙ্কটি খুব সহজভাবে করতে চাই সেক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে সুদ বার করতে গেলেই একমাত্র আমরা পিআরটি বাই হান্ড্রেড ইউজ করব সুদ ছাড়া যদি অন্য কোনো কিছু বার করতে দেয় যেমন আমাকে বললো সুদ ছাড়ার কী কী আছে আসল অথবা সুদের হার অথবা সময় এই তিনটে জিনিস যদি বার করতে দেয় সেক্ষেত্রে সবসময় আমরা ওপরে লিখব সুদ গুণ একশো বাকি যেটা পড়ে থাকবে সেটাকে নিচে রাখব তো সুদের হার এখানে সুদ হয়ে গেছে বাকি কি পড়ে আছে আসল পড়ে আছে আর সময় পড়ে আছে ঠিক আছে ব্যাস এখান থেকেই সুদের মান কত কুড়ি বসিয়ে দেব গুণ একশো যেরকম আছে থাকবে আসল একশো টাকা ধরেছিলাম একশো বসাবো আর সময়টা ধরেছিলাম পাঁচ বছর সময়টা কোয়েশ্চেনই বলে দিয়েছিলাম পাঁচ বছর ঠিক আছে তো একশো একশো কেটে দিলাম পাঁচ চারে কুড়ি তো খুব সহজে কিন্তু এর অ্যান্সারটা পেয়ে গেলাম ফোর পারসেন্ট হবে সঠিক অ্যান্সার সুদের হার যেটা রয়েছে অপশান এতে এটাই হবে সঠিক নেক্সট চলে এলাম পরের প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু কী বলেছে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের বীজদয় পরস্পর অনন্যক হবে যদি চারটে অপশান দেওয়া আছে কোনটা সঠিক উত্তর আমরা দেখবো তো দীঘাত সমীকরণ মানে দুটো বীজ তো থাকবেই পরস্পর অনন্যক বলেছে এক্ষেত্রে পরস্পর অনন্যক যখনই বলবে তখন তোমরা ধরে নেবে একটা বীজ যদি আলফা হয় আর একটা হবে ওয়ান বাই আলফা ক্লিয়ার যেহেতু পরস্পর অনন্যক বলেছে সেই কারণে একটা বীজ আমি ধরে নিলাম আলফা তাহলে অপর বীজটা হবে ওয়ান বাই আলফা এইবার এইভাবে যদি আমরা বীজ দুটির গুণফল বের করি সেক্ষেত্রে একটা বীজ আমরা আলফা ধরেছিলাম আর একটা ধরেছিলাম ওয়ান বাই আলফা সেক্ষেত্রে এই দুটো গুণ আকার হবে আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা ক্লিয়ার আর এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো এই দীঘাত সমীকরণের বীজ দুটির গুণফল এটার একটা ফর্মুলা আছে ফর্মুলাটা টেক্সট বইতে দেখবে রয়েছে সেক্ষেত্রে বীজ দুটির গুণফলের ফর্মুলা হচ্ছে সি বাই এ ক্লিয়ার তো সেই হিসেবে আমরা এইভাবে যদি ধরি তাহলে বীজ দুটির গুণফল হচ্ছে আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা আর এটা তো টেক্সট বইতে আছে বীজ দুটির গুণফলের ফর্মুলা সি বাই এ ওখানে ছিল যোগফল হচ্ছে মাইনাস বি বাই এ আর গুণফল বলে সি বাই এ তো যাই হোক এটাও গুণফল এবং এটাও গুণফল সেই হিসেবে আমরা এটা ইকুয়াল টু এটা লিখতেই পারি তো আমি লিখে নিলাম আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা ইকুয়াল টু সি বাই এ এখানে আলফা আলফা কীভাবে কেটে যাবে তাহলে ওয়ান ইকুয়াল টু সি বাই এ থাকছে এখান থেকে এবার অপশানের সঙ্গে যদি মেলাতে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি অপশান বিটাই হতে পারে এ ইকাল টু সি আছে তো ক্রস গুণ করলেই পেয়ে যাবো আমরা এ এক কে এ সমান সি এ ইকাল টু সি এটা অপশান বিতে রয়েছে ফলে অপশান বি হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার এ ইকাল টু সি নেক্সট পরের প্রশ্ন কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি বৃত্তের কেন্দ্র ও থেকে ছাব্বিশ মি ছাব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত পি বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার হলে বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত চারটে অপশান দেওয়া আছে তো এখানে যেটা বলেছে বৃত্তের কেন্দ্র ও থেকে তো কেন্দ্র ও থেকে ছাব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে ছাব্বিশ সেন্টিমিটার দূরে পি বিন্দু থেকে এখানে পি বিন্দু বলেছে এই পি বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার এই হচ্ছে স্পর্শক
ठीक है तो ये एट हे एक समकोणी त्रिभुज आकार निचे जेखने ये हे नब्बे डिग्री ठीक है कारण एखे एक नाम दिए दिलम बीपी बी नाम दिल एखे हमें देखते पासी ओ बी लम्ब हे कारोपर पिबिर ऊपर से ही कारण जैगा नब्बे डिग्री एवं नब्बे डिग्री हार फले भूमि एट हो जा लम्ब एवं हो जाभुज क्लियर तो हमें बार करते दीजिए वृत्तर व्यसार्ध कत तो वृत्तर व्यसार्ध निश्चय ओ बी है ठीक है व्यसार्ध है कि ओ बी एन ओ बी के जी बेर करते ये जेहेतु एट त्रिभुज ओ बी पी एवं ये एक समकोणी त्रिभुज समकोणी त्रिभुज के क्षेत्र में पिथा कर उपाद्य अनुजाई लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर इकाल टू अतिभुज स्कोयर तो लम्ब हमारे एखे ओ बी तई लिखल ओ बी स्कोयर भूमि हो जाए हे पिबि तई पिबि स्कोयर लिखल लम्ब स्कोयर प्लस भूमि स्कोयर इकाल टू अतिभुज स्कोयर अतिभुज को ओपी तई लिखल ओ पी स्कोयर एखान बेर करते हैं कि ओ बी बार करते हैं तो से ही कारण ओ बी स्कोयर टाइम खाली एखे रखल ओ पी स्कोयर माइनस हे पिबि स्कोयर ये ओ बी स्कोयर थे हमें बार करते हैं ओबिर मान ओ बी स्कोयर थे ओ बी बार कर रूट ओभार है रूट ओभार कत हे ओ पी स्कोयर माइनस पिबि स्कोयर एन ओपिर मान क्यों जानी ओपिर मान कत जानी ओपिर मान एखे कोश्चन ही दी छब्बीस सेंटीमिटार तो ओपिर जगह हमें छब्बीस लिखब स्कोयर आज जो मैं थकल पिबिर मान पिबिर मानो कोश्चन ही दी दस सेंटीमिटार तो दस स्कोयर करब ठीक है तो ये छब्बीस स्कोयर मान छब्बीस छब्बीस गुण कर छस छियार और टेन स्कोयर मान दस दस है एकशो छस छियार के जी एक माइनस करी तेल हो जाए पाँच सौ छियार ए पाँच सौ छियार जो रूट करी तेल हो जाए चौबीस अर्थात ओ बी बेरो कत चौबीस सेंटीमिटार एटाई क्योंकि बेर करते दीछे कारण व्यसार्ध बेर करते वृत्तर तो व्यसार्ध ओ बी हे से हिसाब से ओ बी हमारे बेरो कत चौबीस सेंटीमिटार ये हो जाए सठिक अन्सार जो रही है अपशन बी ते क्लियर नेक्स्ट चले जाब पर प्रश्न एक नीरेट चंगेर उच्चता सत सेंटीमिटार ए आयतन आठाश पाई घन सेंटीमिटार हो चंगटर वक्रतल के क्षेत्रफल कत है चार अपशन देव आज तो उच्चता मैं एच बोले दिए कत सत सेंटीमिटार आयतन कत बोले दीजिए आयतन बोले दीजिए आठाश पाई घन सेंटीमिटार क्लियर एट ओरा कोश्चने वाले दिए चंगटर आयतन आठाश पाई घन सेंटीमिटार बाट आप क्योंकि चंगेर आयतन एक फर्मुला जी तुम्हारा सकले जान चंगेर आयतन बेर कर फर्मुला पाई आर स्कोयर एच घन सेंटीमिटार तो ये तो फर्मुला अनुजाई हम पाई आर स्कोर एच और कोश्चन बंगे आयतन कत आठाश पाई घन सेंटीमिटार तो से ही हिसाब से पाई आर स्कोर एच इक्ुअल टू आठाश पाई हमें लिखते ही पी तो से ही कारण पाई आर स्कोर एच समान आठाश पाई हमें लिखल एर फले दूसरे एखे पाई और पाई केटे जा तेल आर स्कोयर एचर मान तो कोश्चन ही दी उच्चता सत सेंटीमिटार मैं एच सत दिए फले जगह तो लिखल सत और इखने थक आठाश तेल आर स्कोयर इक्ल टू आठाश य सतट गुण अवस्था एखे छो फले बे भाग हो जाए तो सत चार हो जाए आठाश आर स्कोयर जो चार है आर इक्ल टू हो जाए चारे रूट चारे रूट जो करी तेल कत हे दुई एट प्लस माइनस टू है जेहेतु एखे व्यसार्ध हो तो व्यसार्ध माइनस है ना से ही कारण आर इक्ल टू हो टू ठीक है एन जो बेर करते दीजिए से चंगटर वक्रतल के क्षेत्र बोले तो चंगटर वक्रतल के क्षेत्रफल तुम्हारा सकले ही जो चंगे वक्रतल के क्षेत्रफल बेर कर फर्मुला टू पाई आर एच वर्ग ये सेंटीमिटार आई वर्ग सेंटीमिटार तो टू लिखल एखे पायर मान बसान दरकार नहीं जेहेतु अपशने पाई रे पायर मान से कारण बसान दरकार नहीं पाए जे रखम आज सरकम ही रखल आर मान तो पेलम कत दुई पेलम तो आर जगह लिखब दुई एचर मानो कोश्चने वाले दी उच्चता एच सत सेंटीमिटार तो एचर जगह सत बसब तेल दुई दुगुण चार चार साथ आठाश पाई बर्ग सेंटीमिटार एट सठिक अन्सार जो रही है अपशन बी ते अपन बी हो जाए सठिक अन्सार चले गलम पर प्रश्न कोश्चन नम्बर पाँच सैन टू थीटा इक्ुअल टू वन बु हम थीटार मान कत चार अपशन देव आज है को सठिक उत्तर हमें देख ठीक है तो जख ही यकम थीटार मान बेर करते देवे ठीक है सैन टू थीटा कैल्टर हाफ ए थीटार मान जख बेर करते तक एखे तुम्हारा देखो जो सैन तो दिए 
এই দিকটাকেও সাইন করার চেষ্টা করবে মানে এখানে যদি কস থাকে এই কস করার চেষ্টা করবো এখানে ট্যান থাকলে ট্যান করার চেষ্টা করবো তো কীভাবে হবে এটা যেরকম আছে সেরকমই লিখবো সাইন টু থিটা এই যে হাফ এই হাফ সাইনের কিসের মান সাইন তিরিশ ডিগ্রির মান তো হাফের জায়গায় সেই কারণে আমি লিখবো সাইন তিরিশ ডিগ্রি কারণ সাইন তিরিশ ডিগ্রির মানেই হচ্ছে ওয়ান বাই টু এর ফলে সুবিধাটা কী হলো এখানে সাইন আর সাইন কেটে যাবে তাহলে টু থিটা ইকাল টু কত পড়ে থাকছে তিরিশ ডিগ্রি এখান থেকে একটা কাটাকুটি হবে কাটাকুটি করলে দুই পনেরো তিরিশ ডিগ্রি মানে পনেরো দুগুণে তিরিশ সেই হিসেবে থিটা বেরোলো আমার কত পনেরো ডিগ্রি এবং থিটার মানে আমাদের বের করতে দিয়েছিলো পনেরো ডিগ্রি বেরোলো এটা রয়েছে অপশান ডিতে ক্লিয়ার চলে এলাম পরের প্রশ্ন কোশ্চেন নাম্বার ছয় সামেশান এখানে আছে আই ইকাল টু ওয়ান উপরে আছে টেন টেন ইন্টু আই এর মান কত হবে চারটি অপশান দেওয়া আছে তো এটার মান যদি আমাকে বের করতে হয় এখানে একটা জিনিস দেখবে আই এর মানটা ওয়ান থেকে শুরু হচ্ছে এবং দশ অব্দি দশে গিয়ে শেষ হবে সেই হিসাবে প্রথমে দশ গুণ এখানে আয়ের জায়গায় আমি ওয়ান দিয়ে শুরু করব সামেশান মানে যোগফল তো দশ ইন্টু ওয়ান হলো আবার যোগ দিয়ে লিখব দশ ইন্টু টু প্লাস আবার যোগ দিয়ে লিখব দশ ইন্টু থ্রি এইভাবে প্লাস দিয়ে দশ ইন্টু ফোর প্লাস ডট ডট দিলাম মানে এখানে কন্টিনিউ চলবে এবং শেষ হবে দশে গিয়ে যেহেতু এখানে কোশ্চেনে দশ দশেই শেষ করতে বলেছিল তাই দশে গিয়ে শেষ করলাম ক্লিয়ার এবার দেখো প্রত্যেকের মধ্যে দশ রয়েছে দশ এখানে আছে এখানে আছে এখানে প্রত্যেকের মধ্যে দশ রয়েছে মানে দশটা কি আছে কমন যাচ্ছে দশ যদি কমন যায় দশ ইন্টু ভেতরে থাকছে তাহলে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থাকছে থ্রি তারপরে ফোর এইভাবে একদম লাস্ট থাকছে কত অবধি দশ অবধি থাকছে তাহলে দশ ইন্টু এখানে এক থেকে দশ অবধি টানা এরমভাবে যোগ করতে হবে বাট যোগ করতে গেলে অনেকটা সময় লেগে যাবে এবং সেটা সঠিক হবে কি না তার কোনো গ্যারেন্টি থাকবে না সেই কারণে এক থেকে দশের যোগফল খুব সহজভাবে বের করা যায় কীভাবে দেখো এক থেকে দশের যোগফল বলেছে তো দশ লিখবে দশের পরের নাম্বারটা পাবে দশের পরের নম্বর কত এগারো বাই টু ঠিক আছে কাটাকুটি করলে এখানে দুই পাঁচে দশ পাঁচ এগারো পঞ্চান্ন তো এক থেকে দশের যোগফল পঞ্চান্ন তোমরা এইভাবে যদি যোগ করে দেখা দেবে পঞ্চান্নই বেরোবে ঠিক আছে এটা একটা প্রসেস মনে রাখবে এইভাবে যোগ করলে পঞ্চান্ন বেরোলো এক থেকে দশের যোগফল তো পঞ্চান্নটা এখানে বসিয়ে দেবো আমি এখন দশের সঙ্গে যদি পঞ্চান্ন গুণ করে তাহলে পাঁচশো পঞ্চাশ হবে ক্লিয়ার তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান এতে ঠিক আছে তো আজকে এই পর্যন্তই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করবে প্রচুর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে আর পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং মাধ্যমিকে অঙ্কের সাজেশান পাওয়ার জন্য এই ম্যাথসল টিচারকে অবশ্যই ফলো করবে ধন্যবাদ